Moi, ma musique, euh, je, elle est très centrée euh, club, très orientée euh, veut pouvoir être jouée dans le club. C'est beaucoup de mélodies, beaucoup de beaucoup d'émotions aussi, euh, mais sans oublier le groove. Et euh, moi, quand je compose, par exemple, je fais, euh, j'essaie de me focaliser un peu sur ce que comment ça va fonctionner dans le club, en fait. Dès le début, quand j'ai commencé à prod, ça a été toujours le côté fun et de m'amuser avec des choses simples, que ça soit pas très compliqué. Et du coup, j'ai pas, j'ai jamais cherché à fond le côté hardware. Peut-être un jour, ça va venir, mais pour l'instant, j'aime bien, j'aime bien ce que j'ai, ça fonctionne. Et puis c'est cher aussi l'hardware. Et j'ai commencé à faire la production. C'était grâce aux vidéos YouTube. À l'époque, tout simplement, je voulais, je voulais m'amuser, je voulais faire des sons un peu comme mes artistes préférés à l'époque. Il euh, y avait du Dead Mouse, il y avait du Swiss Jazz Mafia, Eric Pritz. Je voulais faire de la musique comme eux. C'était mes idoles, euh, et du coup, euh, je me suis mis à regarder comment faire ce type de son. Donc voilà, ça c'est mon chat, c'est Pablo. Il aime bien interrompre mes sessions. D'ailleurs, c'est lui un peu le secret des fois de, de des tracks Pete Kay. En fait, moi, j'aime pas trop sortir en club juste pour sortir, juste pour boire des coups ou, ou juste aller voir des potes. Moi, quand je vais en club, c'est vraiment pour voir un gars que j'aime bien, un artiste que j'aime bien. Je vais pour la musique et c'est pour m'inspirer aussi, euh, que ce soit pour le week-end, euh, que ce soit pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Ça m'alimente en fait d'aller regarder ces gars-là euh, et observer leurs sets, euh, sentir, euh, écouter des nouveaux sons, euh, m'inspirer encore et encore. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, mon nouveau remix qui vient juste de sortir chez Enhanced. C'est un remix d'un titre qui s'appelle Tell Me Who You Are. Et euh, quand Enhanced m'a invité, euh, j'avais pas beaucoup de temps. C'était un peu à la dernière minute. Donc j'ai décidé de me mettre à fond euh, et de pas trop traîner. Ah putain, il s'est échappé. Yes. <rire> ouais, ça va, c'est dur. Hein. Euh, je vais me mettre là. Quand j'ai écouté, euh, moi je savais déjà euh, que le vocal ça me plaisait euh, et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire parce que c'est toujours intéressant pour moi euh, de faire euh, des remixes avec des vocales où tu peux les bosser à fond, euh, tu peux les détruire, euh, le transformer complètement. Euh, et du coup j'ai décidé de prendre le vocal comme base pour, dévo pour développer euh, un remix euh, plus clubby euh, par rapport à la version originale. Je voulais faire un bon remix clubby progressive à la Pitquet comme pour mes sets. Avec des, des petits bouts de, de vocal, tu peux, tu peux les manipuler assez, de manière assez amusante. Je vais te montrer un peu. Donc en fait, j'aime bien ce, ce côté de pour casser un peu le, le vocal, pour le détruire. Et pour, le, pour que les gens ils réécoutent, ils vont reconnaître un peu, vont reconnaître le vocal de l'original, mais ils vont l'entendre d'une manière complètement euh, différente, transformée, euh, un peu cassée, et qui ne respecte pas forcément les, les, temps, euh, les temps du, du son. Quoi. Les, le fameux 4 4 ou 1 1 1 c'est un côté organique, euh, naturel, euh, que je peux, comme si j'étais en train de, 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 faire, de mettre plein d'effets sur le track. Et, et ça fait quelque chose, en fait. Pour moi, ça me fait... Euh, ça me fait vibrer. Ça commence tout doucement, euh, là, sur ce côté-là, avec juste la basse et des percus. C'est parti là. Donc là, je peux vous montrer euh, un peu la, la, la basse. Euh, puis une petite sub qui accompagne. Qui respecte les mêmes notes. Et ensuite, un bass tom. En fait, c'est des, des, des percus, des toms. Pour accompagner le groove, en fait, ça fait ça. Du coup, ça fait le, ça fait le petit groove. Du coup, j'aime bien ce moment-là où j'ai le petit break avec l'arpèche qui, qui arrive. Et ce genre de break, ça marche toujours bien en club parce que du coup, ça va rajouter une couche euh, 
du son. Du coup, là, l'énergie, là, on est, on est vraiment au top. Ça fait, ça, ça a rajouté tous les éléments euh, euh, que j'ai dans le remix. Et tu as l'énergie, tu as la puissance totale dans le club. Là, les gens, ils sont en train de, <rire> de vibrer. Pour moi, c'est toujours, toujours important de garder ce sens-là de, de, de musique progressive euh, avec des belles mélodies qui font transmettre euh, quelque chose quand tu es euh, dans le club, sur la piste, euh, qui fait monter, quelque chose qui fait monter dans ton corps, que ça se ressent dans ta peau, qui te fait... Pour moi, ça a été toujours cette sensation quand tu es dans le club, tu écoutes cette musique et tu sens euh, quelque chose dans ta peau, tu sens que ça, ça, te, ça te donne des, des frissons, quoi. Et, et du coup, quand ça monte et quand ça éclate, et es là, c'est un moment d'extase. C'est pour, pour ça que moi, ma musique, c'est ça ce que je cherche quand je fais le, du pitqué aujourd'hui. C'est cette sensation-là. La scène progressive, euh, elle est un peu plus dure sur Paris. Et du coup, là, vu que mon chat, il vient de s'asseoir là, je pense que vous ne m'écoutez pas du tout. Là, d'ailleurs, avec les soirées de, au bal de la marine, avec Deep Event Dreams et tout ça, ça s'est quand même pas mal développé. Et euh, mais c'est en construction, c'est en, en développement, on va dire. Euh, c'est beaucoup plus facile en, en Angleterre ou dans des pays comme euh, aux États-Unis. Ça va être un des grands objectifs dans les prochaines années aussi pour moi, de, de développer un peu cette, euh, ce genre de musique euh, en France. Comment Je pense que les soirées, euh, ça marche vraiment bien. Euh, J'ai vu, euh, vu l'exemple, de, de, encore une fois, de Deep Event Dreams. Il n'y a pas beaucoup de de gens qui aiment cette musique sur Paris, mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent euh, à la découverte et qui sont impressionnés, euh, qui sont choqués, comment, euh, et qui viennent me parler, par exemple, je... comment ça se fait que j'ai jamais écouté ce genre de musique, il euh, n'y a pas ça à Paris, c'est nouveau, c'est frais. Je pense que les gens, au bout d'un moment, ils vont vouloir chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et, et je pense qu'en organisant des soirées un peu plus, un peu plus régulières, régulièrement, c'est comme ça que je pense qu'on va amener plus de, plus de monde.